వీడి టీవీ ఒకటి ఎప్పుడు డబల్ ఇమేజ్ వస్తుంది వీడేమో రిపేర్ చేయించావుడు రే అంజీ కొంచెం ఐస్ క్రీమ్ తీసుకురారా ఐస్ క్రీమా ఎందుకు మొహానికి ఫేస్ ప్యాక్ లా రాసుకుని పడుకుంటే ఫ్రెష్ గా ఉంటుందని చీమలు కొడుతూ రాత్రంతా మంకీలా అటు ఇటు లీప్ చేస్తుంటే సూపర్ ఫ్రెష్ గా ఉంటుందా చీకటి పడ్డాకైనా స్టూపిడ్ క్వశ్చన్స్ సుత్తి జోకులు మాను డిన్నర్ చేసాక ఐస్ క్రీమ్ తింటే ఒక టేస్ట్ ఒక స్టైల్ లో ఉంటది వెంటనే రెండు కప్పులు వేసుకుని న్యూస్ క్లిపింగ్ చూడడం తగలాడు ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరిగిన వేడుకల కవరేజెస్ ఈ రోజు చైనీస్ న్యూ ఇయర్ ఈ సందర్భంగా చైనా దేశాధ్యక్షుడు ప్రజలు జనవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ చైనీస్ న్యూ ఇయర్ అక్కడ సూర్యోదయం ముందై కొత్త సంవత్సరం లేట్ అవుతుందా ఫన్నీ కంట్రీ చైనీయులు ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక జంతువు పేరును పెట్టి వ్యవహరిస్తుంటారు ఈ కొత్త సంవత్సరాన్ని ఇయర్ ఆఫ్ ది మంకీగా పరిగణిస్తూ ఇది లీప్ ఇయర్ గనక మరీ అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు అంటే అంజనామ సంవత్సరం అనమాట అరే అరే చైనా వాళ్ళు లీప్ ఇయర్ మొత్తానికి నీ పేరే పెట్టేశారా ఏంట్రైతే ఇవాళ్ళంతా నన్ను చిత్రంగా చికెన్ మధ్య చేస్తున్నావు పొద్దున్నేమో ఇడ్లీలో అల్లం చట్నీ నూరకుండా చికెన్ చట్నీ నూరావు మధ్యాహ్నం లంచ్కేమో చికెన్ పప్పు చికెన్ సాంబారు చికెన్ మజ్జిగ పులుసు రాత్రేమో చికెన్ పులిహార చికెన్ దద్దోజనం ఇప్పుడేమో చికెన్ ఐస్ క్రీమ్ ఏంట్రైతే చికెన్ వ్రతం ఏమైనా పూనేవా అసలు పక్షి వ్రతం ఏంట్రా బాబు ఏం చేయమంటావరా రెండు రోజుల నుంచి కోడి ఐటమ్ ఏదీ కదలట్లేదు హోల్సేల్ గా మిగిలిపోతున్నాయి అందుకని రెగ్యులర్ గా నాకు రుబ్బుతున్నావా బర్డ్ ఫ్లూ వల్ల రోజు రోజుకి క్షతగాత్రుల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది చైనాలో నూట యాభై ఆరు మంది కొరియాలో రెండు వందల ఐదు మంది బంగ్లాదేశ్ లో నూట ఇరవై మంది మరణించినట్టుగా తెలిసింది ఇది కోళ్ల ద్వారా సంక్రమిస్తుందని కనుక్కున్నారు దీంతో ఆయా దేశాల్లో పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ మన దేశంలో ఎటువంటి ముప్పు లేదని ఎవరికి ఏమీ కాలేదని ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదని ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని ఆరోగ్య శాఖ హామీ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు చైనాలో బర్డ్ ఫ్లూ బాధితుల కుటుంబాలతో మా ప్రతినిధి ఇంటర్వ్యూ చింగ్ 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 చాంగ్ చా చంగ్లి చూపిని చాపీచా ఇప్పటికైనా టీవీ రిపేర్ చేయించావరా చూడు డబల్ ఇమేజ్ అల్లా త్రిపుల్ ఇమేజ్ కూర్చుంది చాంగ్లి కమింగ్ ఇదే క్లియర్ గా వస్తున్నట్టుందే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ రాత్రి వేళ వచ్చి మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నందుకు మన్నించాలి ఈయన షేక్ విలాయత్ ఫ్రం బంగ్లాదేశ్ ఆయన చాంగ్లీ ఫ్రం చైనా ఈయన పార్క్ సుయాంగ్ ఫ్రం కొరియా వీళ్ళు పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ వాళ్ళ దేశంలో పక్షి సంక్షోభం వల్ల క్షతగాత్రులయ్యారు వీళ్ళకి కోళ్ల పెంపకం తప్ప మరో వ్యాపారం తెలియదు అక్కడ అది కొనసాగించడం నిషేధం కనుక ఇక్కడికి వచ్చి చీకోబా చికెన్ ఫార్మ్స్ రన్ చేస్తున్నారు చాకోబారా కాల్ సార్ చీకోబా చైనా కొరియా బంగ్లాదేశ్ కానీ ఆ వ్యాధి ఇక్కడ వ్యాపించబోయినా అనుమానం మాత్రం ఆవహించింది అవును ఆ ఎఫెక్ట్ మాకు కొట్టింది ఎంత రుచిగా చేసినా ప్రతి పూట మిగిలిపోతున్నాయి అవి నా కడుపులో ఫిల్అప్ అయిపోతున్నాయి అందుకే చికెన్ సేల్స్ పెంచడానికి మీరు స్పెషల్ ప్రమోషన్ చేయాలి అందుకండగా మేము మార్కెట్ రేట్ కంటే నాలుగు రేట్లు తక్కువ రేటు కి చికెన్ సప్లై చేస్తాం అంటే నలభై రూపాయల చికెన్ పది రూపాయలకే ఇచ్చేస్తారా మీకు లాస్ కదా చింగ్ చాంగ్ చింగ్ 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 చునారే చునా చిన్ చున్ చున మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ గా వినబడుతుంది మీరు చెప్పింది క్లియర్ గా వినబడుతుంది మీరు చెప్తే షూర్ గా అర్థం అవుతుంది మా దేశంలో ఫ్రీగా ఇచ్చినా తీసుకోవట్లేదు దానికంటే ఇది బెటర్ కదా అంటున్నారు సార్ ఇది నేను గెస్ట్ చేసిన మీనింగే అంతేకాదు మీరేదైనా స్కీమ్ పెట్టి గిఫ్ట్లు ఇచ్చి కస్టమర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసినా దానికి కూడా మా సపోర్ట్ కొంతవరకు ఉంటుంది మీరు ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలే గానీ నన్నెవరూ పట్టుకోలేరు ఇది స్కీముల్ నెలేము మీరేం వర్రీ అవ్వకుండా రేపే ఓ యాభై చికెన్ పంపించండి నేను ప్లాన్ వేస్తే చికెన్ ఫ్లూ కాదు చికెన్ ఫ్లై డెబ్బకి ఎగిరిపోతే మీ బర్డ్స్ అన్ని థ్యాంక్ యూ సార్
అండపిండ బ్రహ్మాండమైన ఐడియా ఉద్భవించింది ఒక కోడి ఎన్నో గుడ్లు పెట్టినట్టే ఒక భోజనం ఎన్నో భోజనాలు పెడుతుంది అంటే ప్లేట్ ని గంప కింద పెడతావా షో ఈ చిన్న కాన్సెప్ట్ తో వందల మందిని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ప్రతి చికెన్ ఐటమ్ తో ఒక కూపన్ ఇస్తాం సాస్ బదులా అబ్బా పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వరకు ఆగవే ఇంటర్ప్ట్ చేయకుండా విను సో నేటి నుంచి గ్రాండ్ చికెన్ మేళా వంద చికెన్ ఐటమ్స్ రకరకాల కోడి పకోడి చకోడి ములక్కోడి ములక్కూడా ఎస్ ములక్కాడ వేసిన కోడి అసలు కొన్నాళ్ళు ఇది అమృత విలాస్ కాదు కోడి విలాస్ గా మార్చేద్దాం అలాగే మెల్లగా నీ పేరుకు మార్చేసుకో కోతి విలాస్ అని ఎలాగో ఈర్ ఆఫ్ ది మంకీ కదా నువ్వు సీరియస్నెస్ అండ్ బిజినెస్ సెన్స్ నేర్చుకోవాలి లెటస్ గో టు వర్క్ ఆ సర్వంగా ఎక్కడ తెచ్చాడో చూడు చికెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మొదలు పెట్టాలి సరే నువ్విక్కడేం చేస్తున్నా నేటి నుండి ఆహార పట్టికలో గొప్ప మార్పు నో చికెన్ మటన్ ఫిష్ ఎగ్ ఓన్లీ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ దిస్ మంత్ అక్కడ అంజిగాడు వెయ్యి కోళ్లను బలి ఇవ్వడానికి కంకణం కట్టుకుంటే నువ్వు మమ్మల్ని బలి ఇవ్వడానికి డిసైడ్ అయ్యావా ఇంకా లేదు సార్ వాడు ఇంకా లేదా రై 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 నువ్వేం మాట్లాడతావో అర్థమే చావుదు ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు కూడా అర్థం కావట్లేదు అక్కడ చికెన్ తో చెందులేస్తుంటే నువ్వు ఈ వెజిటేరియన్ వేషాలు ఏంట్రా వెదవా అంజీ సార్ వాడే కదా ఏడు రోజుల నుంచి ప్రతి వారం చికెన్ మిగులుతుందని కంప్లైంట్ చేసింది వారం నుంచి ప్రతి రోజు రా అందుకే జాస్తిగా ఈ ఆలోచన చేస్తే ఒక మాసం మనం నో మాంసం అంటే ఎక్స్ట్రా కస్టమర్స్ తో హోటల్ మూసింగ్ మూసింగ్ అదే ఫుల్ సార్ వాడు ప్లేస్ లేక గేట్స్ మూసింగ్ నువ్వు కాసేపు నోరు మూసింగ్ ఈ బోర్డు తో రావాల్సిన కస్టమర్స్ వారు వచ్చిన వాళ్ళు ముక్కు మూసుకుని పారిపోతారు అంటే చికెన్ సర్వీస్ ఉంటుందా చికెన్ సర్వీసే ఉంటుంది మిగలకుండా సేల్ అవుతుంది ప్రతి ఐటమ్ తో ఒక కూపన్ ఫిబ్రవరి పదిహేన డ్రా తీస్తాం గెలిచిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంవత్సరం వరకు ప్రతి సండే ఆల్ మీల్స్ ఫ్రీ ఇది నా ఐడియా కన్నా జాస్తుందే జాస్తే ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని ఏం చేస్తావు స్వల్ప కరెక్షన్ ఎన్న ఎన్న వెల్కమ్ వెల్కమ్ ఈ చికెన్ మేళాకి మీరే మా ఫస్ట్ కస్టమర్స్ మీ బెస్ట్ కస్టమర్స్ కూడా ఈ మేళాలో స్పెషల్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ ఏ చికెన్ ఐటమ్ అయినా ఓన్లీ టెన్ రూపీస్ పర్ ప్లేట్ దానికి తోడు ప్రతి ఐటమ్ తో ఒక లక్కీ కూపన్ ఈ లక్కీ డ్రా నిజంగా చేస్తారా మీకు అనుమానం అనవసరం అమృత విలాస్ న్యాయానికి పెట్టింది పేరు ఒకవేళ యాజ్ యూజువల్ మాకు నష్టం వచ్చినా మా నిజాయితీని మాత్రం బయటికి పోనివ్వం ఓకే అటాక్ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చికెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ చికెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ మూడు ఐటెంలు అంటే మూడు కూపన్లు చికెన్ నైంటీ ఫైవ్ చికెన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ చికెన్ వన్ వన్ ఫైవ్ చికెన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చికెన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ చికెన్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ చికెన్ ఫైవ్ ఏంటి ఓన్లీ చికెన్ ఫైవ్ ఆ ఎనీ చికెన్ ఐటమ్ ఐదు ప్లేట్లు చికబాబు ఫోన్ చేసి ఇమీడియట్ గా వంద రేపు నూట యాభై కోళ్లు పంపించ మనం వంద ప్లస్ నూట యాభై ఏంట్రా వివిఎస్ లక్ష్మణ్ కి రన్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఈజీగా చెప్తున్నావు మరి బిజినెస్ అంత ఫాస్ట్ గా ఉంది బిజినెస్ ఫాస్ట్ గా ఉంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు కిచెన్ లోకి వెళ్ళి వంట చేయి దేంతో అక్కడ చికెన్ అయిపోయింది పది ఇంటు ఐదు వందల యాభై పది ఇంటు పది ఇంటు ఎనిమిది వందలు పది ఇంటు వెయ్యి పది పదివేలు మాకు తెలుసు
అబ్బా ఇంత గ్రాండ్ గా సక్సెస్ అవుతుంది అనుకోలేదు జనం ఏంట్రా అలా వెరగబడి తిన్నారు ఆ సూమా ఫ్యామిలీ అయితే మరి నువ్వు ఓ చిన్న సైజు దేశాన్ని కరువు వచ్చేదాకా తినేయగలరు అదే ఐడియా బలం ఎస్ ఇవాళ్ళకి నలభై వేలు లాభం రేపు పదివేలు రావచ్చురా గ్రేట్ ఇన్నాళ్ళకో ప్లాను సక్సెస్ఫుల్ గా చేశాం రేపే లక్కీ డ్రా తీసి విజయ్ భేరి మోగిద్దాం నో రేపు డ్రా తీయడానికి వీల్లేదు అదేంట్రా అన్ని అనౌన్స్మెంట్లు చేశాం కూపన్లు ఇచ్చేసాం డ్రా లేదంటే తంతారు తింటారు ఇంకా ఇంకా విరగబడి తింటారు పబ్లిక్ డిమాండ్ కోసం మనం లాస్ట్ డేట్ ఎక్స్టెండ్ చేసామని చెప్తాం బిజినెస్ పెరుగుతుంది కానీ మనం ఇవ్వాల్సిన ప్రైజ్ మాత్రం పెరగదు దట్ మీన్స్ మోర్ లాభం అంటే మోర్ టర్న్ అవర్ లెస్ కాస్ట్ కరెక్ట్ దిస్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ బిజినెస్ చూడు ప్రతి స్కీమ్ కి లాస్ట్ డేట్ పొడిగించాలి సేల్స్ సాగదీయాలి లాభాలు పెంచాలి ఇప్పటికే ఒప్పుకుంటావా నాకు బిజినెస్ సెన్స్ ఉందని ఈ లాస్ట్ డేట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఐడియాతో నీ బ్రెయిన్ ఎక్స్పాండ్ అయిందిరా మళ్ళీ కూపన్లు కరపత్రాలు వేద్దాం రైట్ యా అంటే మీరు లక్కీ డ్రా మొదలెట్టడం అది పోస్ట్ పోన్ చేయడం కూడా జరిగిపోయింది అనమాట నాకు తెలియకుండానే నా ఇంట్లో చాలా చాలా జరిగిపోతున్నాయి ఏదో పొట్టకూటి కోసం కోటి స్కీములు వేయాలి సార్ వరే అరవ నా పొట్ట కోసం పెసరట్టు ఉప్మా పట్ట సారీ సార్ వాడు ఈ సీజన్ అంతా ప్యూర్ నాన్ వెజ్ పెసరట్టు పంజాబీ చికెన్ తెస్తా పెసరట్టు పంజాబీ చికెన్ నీ పెండాకూడ్లా ఉంది వింటానికే రోతగా ఉంది వెళ్ళి ఓ ప్లెయిన్ పెసర నా మొహం తగలెట్టు అట్టేయమంటారా లేకపోతే పెసలు తెచ్చేయమంటారా ఏంటి నువ్వే ఆదినేలో నువ్వేళ్ళ నాకు కావాల్సిన చూడు అసలే వాడు అంతంత మాత్రం అంటే మీరు కాంప్లికేటెడ్ స్కీములు మొదలెట్టి వాడుకున్న మతి కూడా జడగొట్టేస్తున్నారు అయినా ఈ కూపన్ ఏంటి కరపత్రంలో ఎక్సెస్ మ్యాటర్ తో ఫ్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫ్రీ లంచ్ ఫ్రీ టీ ఫ్రీ డిన్నర్ ఫర్ యూ అండ్ ఫ్యామిలీ అలా రిపీట్ చేస్తేనే అట్రాక్షన్ సార్ అయితే ఫ్యామిలీని వదిలేసారే అన్ని వరసలు ఏకరం పెట్టాల్సిందే ఫుల్ ఫ్యామిలీతో వచ్చాను మీ మోసం ప్రశ్నించడానికి మోసమా మా చేత అన్ని కూపన్లు తీయించి డ్రా ఎగ్గొడతారా అయ్యో ఎగ్గొట్టం కాదండి జస్ట్ పోస్ట్ పోన్ చేసాం అంతే పాత కస్టమర్స్ చాలా మంది ఈ కంటెస్ట్ లో పాల్గొనే అవకాశం దొరకలేదని ఫీల్ అవుతుంటే వాళ్ళ కోసం అని ఇంకొన్ని రోజులు ఫస్ట్ ప్రైజ్ సంవత్సరం ఫ్రీ ఫుడ్ అనేది ఇప్పుడు తగ్గిపోతుంది అంతేగా చీటింగ్ నోనో నో ఏంటి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంటే ఏమర్థం అవుతుంది రా తీయటం ఇలాగే ఒక యాభై వారాలు పోస్ట్ పోన్ చేసి చివరికి ఫ్రీ ఫుడ్ రెండు వారాలు మాత్రమే అంటారు అయ్యో మీరు అనవసరంగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారండి డ్రా ఏ రోజు తీస్తామో ఆ రోజు నుంచి లెక్కలోకి వస్తుంది ఫ్రీ ఫుడ్ ప్రైజ్ అంతకు ముందు మేము చెప్పిన డేట్ లెక్కలోకి రాదు చూడండి డ్రా తీసే రోజు నుంచి ఫస్ట్ యానివర్సరీ వరకు మీకు ప్రైజ్ వర్తిస్తుంది సేమ్ డే సేమ్ డేట్ వరకు కావాలంటే కూపన్ మీద రాసి ఉంది చూసుకోండి సార్ ఎలా నమ్మాలి ముందు వేరే డేట్ వేసారుగా అబ్బే వాళ్ళు అలా మోసం చేసేవాళ్ళు కాదయ్యా మీరేం డౌట్ పడకుండా వెళ్ళి తినండి నేను చెప్తున్నాను కదా అయినా పాతిక రూపాయలు చికెన్ పది రూపాయలకు వస్తుంటే ఏమిటయ్యా నొప్పి ఈ స్కీమ్ ఎంత కాలం సాగితే అంత మంచిది కదా మీకు వెళ్ళి హ్యాపీగా నవ్వులేండి సరే అదండి థ్యాంక్స్ అప్పాజీ గారు మీరు ఇలా సహాయం చేస్తారనుకోలేదు నా మాట సాయం మీకు ఎప్పుడు ఉంటుందయ్యా మీ సపోర్ట్ అంటే ఈ స్కీమ్ కి ఇంకా తిరుగులేదు చూసుకోండి ఒరే అంజీ మనం ఇంకో కొత్త డైనింగ్ టేబుల్ కొనుక్కోవాలరా దీనికన్నా పెద్దది అవును ఓట్లు కౌంట్ చేసే టేబుల్ ఉంటుందే ఆ సైజు కొంటే బెటర్ ఒరే అంజీ నువ్వేమనుకున్నట్టో మాట చెప్తాను ఏంటి ఈ స్కీమ్ లాస్ట్ డేట్ మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం ఓకే మనం మరో నాలుగు బ్యాంక్స్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి చికెన్ మెల్లలు ఏం ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కడాయి చికెన్ మలాయి చికెన్ పుదీనా చికెన్ మదీనా చికెన్ చిల్లీ చికెన్ ఢిల్లీ చికెన్ షాంగాయ్ చికెన్ ఆవకాయ చికెన్ షేజ్వాన్ చికెన్ స్కూల్ వ్యాన్ చికెన్ అంతేనా చికెన్ మంచూరియా చికెన్ కంపూచియా చికెన్ చెట్టినాడ్ చికెన్ పల్నాడ్ చికెన్ కొరియా చికెన్ మిరియా చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ చికెన్ టూత్ పిక్ చికెన్ చౌమిన్ చికెన్ నాట్ సీన్ అంతేనా చికెన్ భౌ భౌ చికెన్ చౌ చౌ చికెన్ కావ్ కావ్ చికెన్ మ్యావ్ మ్యావ్ చికెన్ బుస్ బుస్ చికెన్ తుస్ తుస్ ఇంకేం లేవా లాస్ట్ ఐటమ్ చికెన్ మ్యాథ్ ఓన్లీ ఫైవ్ రూపీస్ ఓ అదొక ప్లేట్ ఇదిగో కెలకొండ పొడుచుకు తిను ఏంటిది చెప్పానుగా చికెన్ మ్యాథ్ కోల్డ్ తినేది మామూలు కస్టమర్స్ కే సర్వ్ చేయలేక చేస్తుంటే ఈ మెంటల్ కస్టమర్ ఒకడు అంజీ ఇవాళ్లతో ఇంకో బిజీ వీక్ పూర్తయింది లాస్ట్ డేట్ ని ముచ్చటగా మూడో ఎక్స్టెన్షన్ కూడా చేసేద్దామా డిమాండ్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు సో 
నీ బిజినెస్ టెక్నిక్ ప్రకారమే కంటిన్యూ అవుదాం అమృత ఈ రోజైనా డ్రా తీస్తున్నారా లేక విత్డ్రా అవుతున్నారా అదే ఇంకా వద్దు ఈ వారం వద్దు ఇంకో మార ఎక్స్టెండ్ చేయి నెక్స్ట్ వీక్ నెల్లూరు నుంచి మా కజిన్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతున్నారయ్యా చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ జమీందార్లా పార్లమెంట్ మెంబరా కాదు పదహారు మంది సభ్యులున్న పెద్ద ఫ్యామిలీ ఓ ఆ వచ్చే కుటుంబరావు గారితో లక్కీ డ్రా తీద్దామనా కాదయ్యా సరదాగా వాళ్ళు కూడా చికెన్ మేడాలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారని వాళ్ల కోపన్నే డ్రాలో నెగ్గినట్టుగా మీరు సెలెక్ట్ చేయొచ్చని ఏమిటి అబ్జెక్షన్ ప్రైజ్ ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి కదా అది మన వాళ్ళకైతే తృప్తిగా ఉంటుంది సార్ వీ విల్ నాట్ డూ దిస్ చీటింగ్ ఇంత చిన్న విషయానికి అంత పెద్ద వార్డింగ్ ఎందుకయ్యా ఎవరికి తెలుస్తుంది కనుక తెలిసినా తెలియకపోయినా మాట మాటే సార్ నువ్వంత ఎగ్జాక్ట్ గా తూచా తప్పకుండా మాట మీద నిలబడేవాడివే అక్షరం పొల్లు పోకుండా నా క్యారెక్టర్ కడిగిన ముత్యం ఉన్నట్టుండి ఈ డేషన్ ఏంట్రా ఇవాళే డ్రా తీయాలని ఖచ్చితంగా డిసైడ్ చేశాగా చేశామా అదేరా డిమాండ్ పడిపోయిందని అనుకున్నాగా అలా అనుకున్నావా అబ్బా కస్టమర్స్ గొడవ చేస్తున్నారు ఇవాళ చేసి తీరాలి నెక్స్ట్ వీక్ అయితే కొంపలు అంటుకుంటాయి ఓ ఎస్ లెట్స్ డ్రా ది డ్రా ఈ కోడి తీర్థాన్ని విజయవంతం చేసిన అతిథులందరికీ ధన్యవాదాలు మీలో కొందరికి అనుమానం వచ్చినా మాట ప్రకారం డ్రా తీస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ లక్కీ డ్రా తీసే పెద్ద మనిషి ఎవరు సార్వాడు నేను తీస్తా లక్కీ హ్యాండ్ లక్కీ హ్యాండ్ ఏంట్రా మ్యాట్ ఫెలో అందులో అంజిక పేరుగా నా పేరుగా ఉన్నాయా సర్లేరా ఎవరికి వచ్చినా మనకు ఒకటేగా వాడి ముచ్చట తెరని ఏంటి వీడు కోడి కాంపిటీషన్ నుండి కళ్యాణ కార్యంలోకి వెళ్ళాడు అయ్యో ఇది నాందా రింగు సార్వాడు సర్లే వేలికి బీంచి కుపంది అండ్ ద లక్కీ విన్నర్ ఈస్ కూపన్ నెంబర్ త్రిబుల్ ఎయిట్ వి లాస్ట్ వి లాస్ట్ లక్కీ హ్యాండ్ అంట వీడు ఉంగరు ఇచ్చి పారేయాల్సింది ఫస్ట్ ప్రైజ్ కింద ఫోన్ లేరా మనం యాభై రెండు వారాలకి తిండి ఖర్చు ఇరవై వేలు అనుకుంటే వాళ్ళకి నలభై వేలు అవుతుంది అయినా బోల్డ్ లాఫేగా ఇంకా నవ్వు దగ్గరకు వస్తున్నారు రండి ఇదిగోండి అగ్రిమెంట్ పేపర్ ఒక సంవత్సరం వరకు ప్రతి ఆదివారం మీ ఫ్యామిలీకి ఫుడ్ ఫ్రీ మీ అగ్రిమెంట్ లో తప్పుంది ఈజ్ ఇట్ ఏ స్మాల్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కాదు పెద్ద యాడింగ్ మిస్టేక్ మీరు యాభై రెండు వారాలను రాశారు కానీ మీ మాట ప్రకారం డేట్ టు డేట్ అన్నారు ఈ రోజు ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది లీప్ ఇయర్ ఈ డేట్ మళ్లీ రావాలంటే ఫోర్ ఇయర్స్ పడుతుంది మీరు యాభై రెండు ఇంటూ నాలుగు అంటే రెండు వందల ఎనిమిది వారాలు మాకు ఆతిథ్యం ఇవ్వాల్సిందే ఇది న్యాయం కాదు ఇది ధర్మం కాదు మీరు కోపంలో రాసినట్టే జరగాలి ఏమైనా రెండు వందల ఎనిమిది వారాలు చేయాల్సిందే రెండు వందల ఎనిమిది ఏమిటయ్యా ఏమిటి లెక్కలేస్తున్నారు అప్పాజీ గారు మీరే న్యాయం చెప్పండి మీరు ఉండండి ఏది ఆ కోపన ఎలా ఇవ్వండి నేనేమి ఎక్స్ట్రా అడగట్లేదు ఇదిగో మీరు ప్రింట్ చేసిందేగా ఏమిటయ్యా మీరు ప్రింట్ చేసిందే సేమ్ డే సేమ్ డేట్ అని ఉంది అంటే అదే వారం అదే తేదీ వచ్చే వరకు అని ఏమిటి అర్థం కాలేదా అంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ మళ్లీ ఆదివారమే రావాలి అది ఏడు లీపియర్లకు ఒక్కసారి మాత్రం వస్తుంది అంటే నాలుగు ఇంటూ ఏడు లీపులు అనగా ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇరవై ఎనిమిది ఇంటూ యాభై రెండు అనగా ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల యాభై ఆరు వారాలు ప్రతి ఆదివారం ఇందులో రాసినట్టు యూ అండ్ ఫ్యామిలీ వీరిని వీరి కుటుంబాన్ని మీరు పోషించాలి నేడు దేశంలో బర్డ్ ఫ్లూ సోకిన ప్రప్రథమ కేసులు రెండు నమోదయ్యాయి పరిస్థితులు గంభీరంగా ఉన్నా ప్రమాదకరం కాదని డాక్టర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు కోడిదాడు సంవత్సరం 